Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos, en movidita la semana de, en la casa de Gran Hermano. Y me parece que uno de los, de los temas principales que atravesó los últimos días y va a seguir teniendo repercusiones en, en los próximos, por lo menos hasta el domingo, es el tema de las sanciones, del reglamento. Aquí me parece que hay que hacer algunas aclaraciones. O sea, Gran Hermano tiene un reglamento, que es un reglamento general, eh, que es un, un conjunto de instrucciones que este, quienes tienen los derechos del programa eh, le dan como condición para la, la contratación del, del formato a los productores. Es decir, que en, en el reglamento, se le dice la Biblia, ellos le dicen la Biblia, en, no solamente hay cuestiones tales como qué pasa si una persona tiene micrófono o no tiene micrófono, sino en conjunto, el problema de las pruebas semanales, el problema, digamos, de cómo se va a abastecer de comida al grupo. A lo largo de los años hemos visto infinidad de variantes. ¿Por qué? Porque este reglamento o esta Biblia, eh, eh, todo lo plantea en líneas generales. Imagínense que es algo que vale para todo el planeta, para todo el mundo, y se hacen simultáneamente 20, 30 ediciones de Gran Hermano por año. Entonces, son lineamientos generales, ¿eh? que tienen más que ver con mantener la franquicia, mantener la marca, eh, y algunas cuestiones que son elementales porque hacen a, a, a lo profundo del juego. Entonces, bueno, sí, por supuesto, lo, los participantes tienen que usar el micrófono las 24 horas del día, porque si no, podrían eh, generar complots, podrían generar todo tipo de, de situaciones que irían en contra del espíritu del juego. Eh, de la misma manera, hay, hay, hay otras sanciones que pueden parecer eh, menores o, o no. Todo depende también de la audiencia, y todo depende de los propios grupos, o los, las propias posiciones que tienen o que asumen los participantes este, del programa. Pero en general no es que hay un, una, una página, ahora que están con el tema del, del micrófono, si, 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 si se conectó el micrófono, qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer, no es que hay una, un artículo del reglamento que dice si se saca el micrófono le corresponde tal pena. Hemos visto en, el, en los 20 años de Gran Hermano Argentina infinidad de veces que los micrófonos por una u otra razón, digamos, fueron desconectados, y hubo infinidad de sanciones este, que van desde, o que fueron, desde un apercibimiento, se dice, bueno, tenés un apercibimiento, al segundo, al tercero, ahí sí vas a tener una sanción mayor, la sanción mayor, ¿cuál es la sanción mayor en Gran Hermano? Ir a la placa, denominado, ¿no es cierto? Muy bien. Este, eh, a situaciones, recuerdo muy bien, un, un Gran Hermano, en el cual, por razones que no vienen al caso, una rebelión de participantes, eh, contra la producción y todos decidieron sacarse al unísono los micrófonos, no usar más los micrófonos. Eso eh, terminó en qué situación? Todos los participantes de la casa fueron a placa, quedaron nominados. Eh, mucho más de eso queda simplemente eh, sacar votos, como ya hemos visto que sucede, en el caso de la, de la, de, del complot. Eh, no sabemos, puede ser sacar la salvación, en, en esta edición hay líder, en otras ediciones no hubo, entonces no, no sabemos bien, no tenemos un antecedente. Eh, por otra parte, la, la producción actual eh, es diferente a la de todos los gran hermanos anteriores, así que bueno, tendrán sus propios criterios, tendrán sus formas de, de entender las cosas. Sin duda que eh, eh, la sanción, la ruptura de la regla, eh, no es algo que gran hermano se toma a, a la ligera por varias razones, por los efectos que tiene adentro y afuera de la casa. Eh, y además porque son efectos eh, que se producen por su propia este, decisión. Hay algo que da las reglas, pero es la única regla que nunca se cumple, que es que la producción no intervenga en el curso del programa o no en el desarrollo del programa. No tenga favoritismo por un participante, este, no, no edite digamos la, la, las historias del día de una manera que dé a entender algo que en realidad no está sucediendo en la casa... Eh, etcétera, en esta edición que no ocurrió en todas ni, ni en, mu en muchas, en realidad no ocurrió tenemos la posibilidad de Pluto TV lo que pasa es que Pluto TV a cada rato no funciona bueno, yo le voy a decir algo, no es que no funciona es que la producción corta la, la emisión por distintas razones porque en ese momento alguien gritó algo de afuera alguien de afuera, porque tienen que arreglar un caño o sencillamente porque está pasando algo eh, significativo y quieren guardarse esa historia, quieren guardarse ese momento para la gala de nominación o la gala de este, expulsión, pero no anda mal Pluto TV este, es, sería extraño ¿no? que la Paramount eh, tuviera este, algo que no funcionara bien en, en ese nivel eh, así que bueno eh, a la producción no la va a influir lo que diga la afuera les puedo asegurar, no la va a influir 
si tiene una duda y bueno, lo pensará, como pasó estos días. O sea, todos los días nos van a decir cuál es la sanción y la sanción no aparece eh, hasta llegar a la exasperación de la audiencia. Pero como es, la audiencia de Gran Hermano es una audiencia muy, muy fiel y muy leal, eh, la producción sabe que, tiene, que nunca van a dejar de ver el programa. Eh, la, la audiencia se puede enojar, la, la audiencia puede putear, puede hacer infinidad de cosas, pero nunca va a dejar de ver el programa. Y eso es lo único que les interesa. Y está bien, porque es un negocio, es un negocio televisivo. ¿No es cierto? Hacer mucho rating para tener mucha publicidad. Este, eh, lo, que, lo que está sucediendo en esta, en esta edición, más allá del tema de las sanciones, es que a veces, yo creo que por, por total ingenuidad o por total falta de prestar atención o desconocimiento de cómo hay que hacer las cosas en un programa como Gran Hermano. La mayoría de la gente que está haciendo este Gran Hermano viene de Masterchef. So, son dos realities totalmente diferentes. No tienen absolutamente ningún punto de comparación en nada. Entonces creo que a veces, digamos, este, hay cosas que de, se filtran del otro reality, ¿no es cierto? Y ahí es donde también hemos visto mucha gente enojada con el conductor del programa, con Santiago del Moro, yo creo que está adaptándose, está tratando de adaptarse, todavía no encontró no encontró su concepto, no encontró su forma de entender el programa ni de presentarlo al programa. Eh, quiere hacer un programa con las familias y no con los participantes, quiere hacer un programa con las familias y no con la audiencia. Eh, y después, bueno, después dice barbaridades, que, da, que dan a entender a la gente que está en la casa mucha información que no debería tener. Pero bueno, de eso hablaremos en otro video. Gracias.